ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരിയും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോമ്പ് കഞ്ഞിയുടെയും ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെയും റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും കാണുക അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെ ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക ഉള്ളി വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും അരസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വിവിച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിലേക്ക് വലുപ്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും രണ്ട് സ്പൂൺ സൾപ്പുളവറോരോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനോട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പൂരിയുടെ അളവിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പൂരിയുടെ മേലെ അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ മേലെ അരിപ്പൊടി കയറി കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിലാക്കണം പിന്നെ ഓരോ പൂരിയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂരി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുടേണ്ടത് ആ അളവിനനുസരിച്ച് ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പത്തിരി ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് അത് ഇളകി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് എല്ലാ പത്തിരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പത്തിരി മുക്കാനുള്ള മുട്ടക്കൂട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയും അരക്കപ്പ് പാലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള പാൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓരോ പത്തിരിയും മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മസാല കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം ഓരോ ലേ ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങി കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം അത്
എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മുത്തക്കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും മുകൾ ഭാഗത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോളും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റേർഡ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി അര ലിറ്റർ പാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് കലക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും പാലും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക പാലാണ് ഇതിനെടുക്കേണ്ടത് ഫ്രീസർ വെച്ച് കട്ടയായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഇവിടെ നന്നായി അടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ജഗ്ഗിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കൂടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇനി ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പൈനാപ്പിളും പത്തക്കിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് പിന്നെ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് സോസ് ആണ് നല്ല സ്പൈസ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് ആണ് ഇനി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് നേരിയ അരിയും കുറച്ച് പയറും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പൂട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കഞ്ഞി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നല്ല തേങ്ങയുടെ പാല് എടുത്തൊഴിക്കാം നമ്മുടെ കഞ്ഞിയുടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് രാത്രിത്തേക്കുള്ളത് പത്തലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതെല്ലാം ഓരോന്നായി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പത്തലിന്റെ കൂടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്